Bien, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí después de las vacaciones del mes de agosto. Hoy es martes 5 de septiembre del 2017 y continuamos con el curso del Reino Introducción General al Reino Débico o Reino Angélico. Hoy vamos a hacer la quinta sesión. En las dos últimas sesiones, porque el tema es muy enjundioso, por lo menos en el criterio de este conferenciante, eh, hemos tocado el tema del ángel solar. Ángel solar, que es una información muy, muy profunda, que no habíamos tocado antes, y he preferido coger la información que da, una información que da eh, Torcón Sarayarán, que os lo recomiendo si no lo habéis estudiado nunca, es un gran divulgador de la obra teosófica, de la obra de Nicolás Roerich y de la obra de Alice Bailey. Entonces, la presentación que él hace es una presentación muy asequible. Y como es una presentación muy asequible, es muy idónea para este curso, que es una introducción. De momento solamente tenemos previsto ocho clases. Esta es la quinta, hicimos cuatro en el mes de julio, que ya el mes que viene estará o el siguiente estarán en abierto en Internet. Y luego, pues cuando lleguen las navidades, lo más probable es que pondremos estas sesiones de septiembre también en abierto. Y nos quedamos con el tema del ángel solar. El ángel solar, me imagino que os acordáis lo que significa, porque lo hemos tocado mucho en el curso del alma, la cualidad de la vida. Pero faltaba una presentación basada en una simplicidad, una sencillez, como a mi modo de ver, eh, Torcón sabe hacer. Vicente hace una exposición magistral, la del tibetano es, prof es muy, muy profunda, pero hay que compaginar una visión muy elevada del tema con una visión más de calle, más asequible al entendimiento de cualquier estudiante que por primera vez aproximadamente se acerca al tema de la filosofía esotérica y concretamente a este capítulo dedicado al reino angélico. Como sabéis, la filosofía esotérica, la teosofía, la ciencia sagrada, como también se le conoce, se puede encadar desde muchísimos vertientes. Desde el tema de las religiones, desde el tema del simbolismo, desde el tema de las diferentes teogonías, de las jerarquías creadoras y, por qué no, del reino humano, del reino humano y del reino de Vico evangélico. Como el reino humano está muy estudiado en todas las ciencias positivas, aquí nos dedicamos a hacerlo con el reino el reino gemelo, paralelo al humano, el reino angélico o reino débico. Reino que en el fondo se dedica a construir, a construir formas y si no, a ejercer de centinela, de guía y muy especialmente de faro de luz hacia la conciencia humana, como es el caso del ángel solar. Continúo. Estas flores se llaman rayitos de sol o dormilonas. Son unas margaritas que crecen en el suelo, en, el, en, la, en la hierba, las he podido ver en, en persona y es una preciosidad. Es una preciosidad poderles hacerles una foto. Por la mañana están cerradas, de día se abren y por la noche se vuelven a cerrar. Y como hablamos del alma y hablamos del reino débico y los devas, como os he dicho, construyen las formas, qué mejor que una forma que equivale al cuerpo causal. Porque nosotros, nuestro cuerpo causal, no lo olvidemos, el, el patrón lo hemos cogido ni más ni menos que del ángel solar. A nuestra manera hemos construido y gracias a su presencia hemos podido construir esa vasija. Y esa vasija donde está lo mejor, lo, majo, lo, mejor, lo más positivo de nosotros, intenta imitar el nivel de conciencia del ángel solar. Por eso se ven esos pétalos tan maravillosos, ese fondo amarillo, es una preciosidad. Todas las flores pueden servir para, este, para hacer esta analogía, todas. Desde un hibisco a cualquier flor que estas que hay enredaderas, por las, estas que hay lilas en muchos jardines que crecen solas, también sirven. Solamente basta ver una cosa, que tengamos la suficiente atención, la suficiente perspicacia interna, un poquito de, de visión clarividente, y vamos a ver dentro de la flor un grupo de entidades que se están moviendo. No es fácil verlas, pero os puedo asegurar que con un poco de paciencia las vais a ver. ¿Continúo? Mundo Débico, 5 de septiembre del 2017. Bien, el ángel solar, sus 12 cualidades. Aquí nos quedamos 
en la última sesión que fue a finales del mes de julio, ¿no? Fue el último martes de julio, ¿no? Santiago, Santiago Apóstol. Muy bien. La novena responsabilidad, según Torcón, es ser un ejemplo de paciencia. Bien, un discípulo de la jerarquía, una de las cualidades que debe de manifestar es la paciencia. ¿Y la paciencia qué equivale? A tener un gran corazón, a tener una gran inteligencia, a tener una gran capacidad de adaptación, una gran cultura, haber sometido las pasiones humanas bajo y colocarlas bajo el umbral de la conciencia o simplemente a tener una profunda y poderosa voluntad. ¿Con cuál de estas definiciones o aproximaciones os quedáis? Os digo que todas son válidas. Todas. Todas son válidas a mi modo de ver. La paciencia indica básicamente una, una conciencia que ya está alejado, alejada del arquetipo de la forma. Estamos en el signo de Virgo, ¿verdad? Mañana será a las 7 y 3 minutos hora del meridiano cero, dos horas más tarde en España, será el momento exacto del plenilunio. Con lo cual, en ese momento, hipotéticamente hablando, nuestro sistema solar, nuestro sol, estará alineado con la constelación de Virgo. Virgo, ¿por qué se caracteriza? Mañana continuaremos hablando del tema, pero hay que decir un poquito hoy, porque tiene mucho que ver con esto. Con el nacimiento del niño Dios, de la conciencia crística. Cuando nace la conciencia crística, quiere decir que lo más elevado del ángel solar ha sido... ¿Qué palabra? Absorbido, Absorbido por la conciencia humana. Por lo tanto, la conciencia humana emula al Creador desarrollando un aspecto que hasta ese momento no había desarrollado. Ahí el misterio del ángel solar y en una escala mayor, el del Cristo, para toda la humanidad, hacen el mismo efecto. Nacimiento de conciencia. Cuando la conciencia se manifiesta, ahí tenemos clarísimamente que una de las virtudes de la conciencia crística, ¿la conciencia crística a qué rayo responde? Al segundo. ¿Qué tres cualidades del signo de Virgo nos gustaría tener todos en el pasaporte, en el DNI, en el ADN, en el chip del, del, tele, del teléfono móvil? Tolerancia, compasión, caridad, pureza... Claro, la materia. La materia es pura. ¿Quién nos ha dicho que la materia es impura? Las ideologías, llamadas religiones organizadas, ¿verdad que sí? Pues una de las cualidades, precisamente, del contacto con el ángel solar es el nacimiento de la conciencia. Y una conciencia, cuando se empieza a movilizar en el plano físico, que quiere decir que trabaja con el plano físico denso, trabaja además como forma con el mundo emocional y trabaja con el mundo mental, a la larga o a la corta, tiene que aprender a trabajar con tolerancia, empeño y sacrificio. ¿Tolerancia qué sería? Cuidado porque es una palabra que está envenenada. ¿eh? Esto es como la palabra perdón. ¿Quién perdona a quién? ¿Qué hacen logos con nosotros? ¿Qué hace Saturno? Nos da una oportunidad, ¿verdad? Ahí está el perdón, ¿sí o no? Si por perdón entendemos, he metido la pata hasta el cuello, he hecho una barbaridad, y pido perdón y vuelvo a las andadas, no, tendré que demostrar que la experiencia esa que he hecho mal la puedo reconvertir, ¿o no? Entonces, la palabra tolerancia, muchas veces la persona que dice que tolera, desgraciadamente se pone en un pedestal de 300 metros de altura como yo estoy por encima del bien y del mal te perdono o te tolero no, falso es amor, si no hay verdadero amor no hay verdadera tolerancia ni hay un cumplimiento de un propósito divino y sobre todo no hay un sacrificio que significa en este caso renunciar a todo aquello que es caduco sacrificarse es hacer sagrado y para hacer sagrada la personalidad la hemos de reconvertir hemos de hacer que el mito de Virgo se manifieste plenamente ¿cómo? naciendo ¿qué? el niño Dios, ¿no? La, ese, ese niño interno, ¿verdad que sí? bueno, y la pregunta del millón ¿qué estamos esperando para desarrollar ese aspecto de la conciencia? lo tenemos abierto ya entendemos que la paciencia 
quiere decir algo más que controlar los nervios o hacer unos cuantos ejercicios de pranayama o meditar cada día ¿quiere decir algo más la paciencia o no lo quiere decir? la paciencia, ¿a qué está asociada? ¿a qué rayo? además hay, una, hay un dicho en, en español muy curioso la paciencia, la madre de la... bien, curioso tenemos a Venus, ¿no? por medio quinto rayo ¿qué quiere decir eso? Porque una cosa que no debemos de olvidar, ¿qué le pasa al quinto rayo? Cuando uno coge la mente concreta y empieza a analizar, a analizar, pues, qué montón de datos, vaya rollo, ¿dónde me he metido? Pero ¿qué sucede al final, después de un tiempo investigando? ¿Qué sucede? Que hay una revelación. Por lo tanto, la revelación equivale a la conciencia crística, pero con una, con una diferencia clara. Nosotros los del segundo rayo vemos lo que es la revelación y un científico lo ve de otra manera, pero para conseguirla ha tenido que desarrollar esa grandísima cualidad. Pues bien, estas cualidades las tiene el ángel solar en alguno de los pétalos estos, pero ¿cuál es, cuál es la paciencia? Empezamos la primera era, la salud, ¿os acordáis del primero? A ver, si no estamos sanos, ¿cómo vamos a manifestar el alma? ¡Qué tontería! Esto es como los místicos de la Edad Media, que ni comían, ni se lavaban, ni dormían en un colchón de espinas o llenos de pulgas. Yo he leído la, una, una obra, de, que os la recomiendo, además, es un volumen de 800 páginas, la introducción a la filosofía de Bertrand Russell, os lo recomiendo, era un intelectual de primera, vivió 97 años, aparte de un gran matemático, pero es un volumen que, que bueno. Y dice que, bueno, que en la Edad Media, de lavarse nada. Eso de lavarse, sabéis lo que pasó. Hubo mil años de oscurantismo en Europa y prácticamente a los piojos, los lindres y todo esto le llamaban bendiciones o no sé qué historia. Solamente presumían de que se mojaban los pies cuando caminaban y en los arroyos o les caía la lluvia porque el agua no... Y sabéis la anécdota, ¿no?, de Francisco de Asís, patrón de los ecologistas, enemigo acérrimo del agua. Pero claro, hay que entender que era hijo de su tiempo. Esa idea de que los grandes de la humanidad, etcétera, etcétera, no los saquemos nunca del contexto de su época, ¿eh? porque nos, está, nos equivocamos. Y no podemos juzgar con la mentalidad nuestra cosas que pasaron hace 500 o 1000 o 5000 años. No vale, no funciona. Entonces, ¿podemos dar ejemplo de estas cosas en nuestra vida?, ¿Podemos entender que la paciencia es un don del espíritu y que cuanto más demostremos paciencia, estamos demostrando más inteligencia, más comprensión, más compasión y más cumplimiento del propósito divino? Ahora bien, si enseñamos el tema de la, de la paciencia, se supone que los estudiantes deben hacer lo suficiente para desarrollar sus cualidades y cómo lo van a hacer manifestando paciencia cuando uno toma una materia por primera vez o incluso después de mucho tiempo las cosas no funcionan como un libro abierto y si el libro está abierto seguro que el texto está mal lo interpretamos mal porque estos temas de revelación de conciencia solamente se produce la revelación y se desentraña el enigma en la más absoluta de las oscuridades volvemos al mito de Virgo el ángel solar lo entenderemos cuando entendamos un poco el mito de Virgo ¿continúo? ¿sí? la décima responsabilidad es difundir el conocimiento de los seres superiores la existencia de los maestros y la existencia de la jerarquía se entiende que si uno está trabajando en el mundo de la conciencia debe tener un mínimo de agradecimiento al grupo para el cual está colaborando. Nosotros aquí no nos damos cuenta, a lo mejor, decimos que en Amigos de la India, pues bueno, venimos, se hacen unas conferencias, se hacen unas meditaciones, pero hay que decir una cosa que otros en su momento creo que han dicho, posiblemente lo llegara a decir Vicente Beltrán Anglada, o alguno más antes que él y después, pero este centro Amigos de la India, netamente acuariano, desde su fundación, en el fondo es una pequeña célula, o ha sido una pequeña célula, del nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Por qué? Porque ha sido de los sitios de Barcelona, que yo recuerde, que de una manera muy abierta y tolerante se ha hablado de, las, de la jerarquía planetaria y de los maestros, del maestro tibetano, se ha hablado de Krishnamurti y se han hablado de los mensajeros de Vishnu, alejándonos de los dogmas tradicionales de fe. 
y por lo tanto aquí no se ha creado una organización a la cual se le deba rendir pleitesía y que uno tiene un carnet en el bolsillo diciendo que pertenece a amigos de la India y por lo tanto piensa de esta manera. En esta casa, afortunadamente, la gente ha pensado como bien ha querido, como su conciencia le ha indicado. Pero ha habido un patrón claro de pertenecer a una línea arquetípica procedente de la jerarquía planetaria. A mi modo de ver, cuando entré aquí hace ya muchos años, pude apreciar que era real que esto era una célula del nuevo grupo de servidores del mundo. En aquellos años veníamos de una dictadura, las circunstancias eran muy diferentes ahora, a las actuales. Sin embargo, todavía te hay que decir que se to todavía existe algo de ese impulso primario. ...y nos corresponde a nosotros continuar con él. La jerarquía existe, por lo tanto... ...hemos de decir una cosa... ...si un discípulo, un estudiante, un aspirante... ...ha detectado la presencia de la jerarquía... ...a través de su propio desenvolvimiento interno... ...ha percibido la presencia del ángel solar... ...y lo puede compartir con los demás... ...tiene la obligación, a mi entender... ...como estudiante de la filosofía esotérica a dar a conocer el tema de los maestros, teniendo en cuenta que el tema de los maestros, hay un libro que está en internet, por supuesto, como todo en estos tiempos, que se llama Las cartas de los Mahatmas. Ahí están las cartas originales del señor que se le enviaron al señor Sinek y, al señor, y otros más, de la, de la sociedad teosófica, por parte del maestro Moria y del maestro Kutmi. Luego hay otras cartas que vinieron después con Alice Bailey, que constituyen un libro... Que, bueno, son dos volúmenes que tienen pues más de mil páginas, 700 y 600 cada uno, que son el Discipulado de la Nueva Era número uno y número dos. Pero os recomiendo que leáis primeramente las cartas de los Mahatmas. Ahí vais a ver las explicaciones que tanto Moria como Kutumi le daban a los, a los teósofos del siglo XIX sobre cierto tipo de materias. Y es sorprendente que muchas cartas tratan sobre temas que hoy en día los tenemos ya bastante trascendidos, el tema del espiritismo, el tema de los fenómenos psíquicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, os voy a decir una cosa, hay mucha gente que pagaría por ver a alguien como Levita. Hay gente que pagaría una barbaridad por ver cómo materializamos un libro aquí sacado de la nada. Pues eso lo hicieron los maestros con gente que estaba todavía en un estado de conciencia como mínimo. Hoy en día ha pasado mucho tiempo la conciencia de la humanidad, la conciencia del grupo de discípulos y aspirantes ha cambiado. En aquellos momentos los maestros se podían manifestar en el astral, ya no tienen permiso para hacerlo, como mínimo, como mínimo, mental superior o plano búdico. Por lo tanto, el plano búdico entendido como subplano del plano físico cósmico. Por lo tanto, quiere decir que hay más discípulos y muchísimo más preparados, y por lo tanto los maestros van ascendiendo también y se les ha obligado a evolucionar. Y es muy importante que entendamos que si hablamos de los grandes seres y de la existencia de la jerarquía, hola, lo hacemos con la vista de que, igual que el ángel solar ha servido, nos ha servido perdón, de referente espiritual, entendido espiritual, camino de evolución ascendente hasta alcanzar el arquetipo del logos, o de la, de la, de la mónada en este caso, lo que nos interesaba a nosotros, Hemos de entender que estos grandes seres están ahí. Y lo mismo que nos ha costado a nosotros contactar de manera indirecta con el ángel solar, porque a nivel directo no lo hemos hecho, no lo olvidemos, si hay un momento, hay una despedida por su parte, en un momento puntual de la evolución, la cuarta iniciación. Pero no olvidemos una cosa, si a nosotros nos ha costado contactar con nuestro arquetipo, con nuestro primer maestro interno, que no somos nosotros, nosotros somos mónadas en el fondo, pero este arquetipo nos ha servido de maestro, ¿qué tenemos que decir con respecto a todos los demás maestros? Pues lo mismo nos va a costar contactar con ellos. Si contactamos de manera indirecta, manifestamos un porcentaje de la conciencia del ángel solar, contactaremos con un maestro de la jerarquía. ¿Cómo vamos a hacer la presentación entonces de la jerarquía? ¿Facilona? ¿Con solo desearlo se consigue? ¿O hay que explicar a la gente que es necesario un camino de pureza? Es necesario, ni más ni menos, comprender la síntesis de unos cuantos libros. Además, está escrito, está escrito. La voz del silencio a los pies del maestro y luz, y luz en el sendero. Se les denominan joyas, de, joyas espirituales y hay tres libros que son las conferencias de Annie Bessan y de Liz Bitter en Australia hace 100 años, 1916, 
Y esas conferencias explican de una manera muy clara, en cerca de mil páginas que deben de ser o más, muy claro estos tres libros. Y la verdad os recomiendo a los tres. Luz en el sendero, a los pies del maestro y la voz del silencio. La voz del silencio es de la señora Blavatsky, Luz en el sendero es de Mabel Collins, discípula de, de Hilarión, y a los pies del maestro, en el fondo es del maestro Kutumi. Se le atribuye a Krishnamurti, Krishnamurti nunca me parece ser que no tenía una opinión muy buena del libro, era muy joven cuando lo, tra lo transmitió, pero el que, se lo, bueno, que lo, le ayudó totalmente fue Krishnamurti. Son libros muy sencillos, se les denomina joyas espirituales, pero tengamos en cuenta que esas joyas espirituales deben fructificar, por lo tanto, nos hemos de convertir en firmes defensores de la existencia de la jerarquía planetaria. No dudemos nunca que los, que los, los maestros están aquí. No lo dudemos para nada. Los maestros están. Ahora bien, si no hemos tenido ninguna percepción interna, por lo tanto no abracemos esa idea. Lo primero que debemos observar es si realmente se ha producido el alumbramiento de conciencia que caracteriza la presencia del ángel solar. O si no del alma, como se le quiera denominar. Si ese maestro interno no nos ha hablado todavía, quiere decir que algo, después de años de trabajo, algo estamos haciendo mal. Generalmente, una de las cuestiones que impiden que el maestro aparezca es precisamente la vanidad y el orgullo que solemos tener, tanto espiritual como social, mental, emocional, etcétera, etcétera. Creemos que el maestro nos necesita a nosotros porque tenemos algo muy importante que aportar. Y la pregunta que nos podemos formular es la siguiente. ¿Qué podemos aportarle al maestro que no le hayan aportado otros compañeros o compañeras con anterioridad o muy especialmente en estos momentos? ¿Qué podemos nosotros aportarle a un maestro de la jerarquía que otro no lo haya hecho antes? Creo, creo, creo que no le vamos a aportar nada nuevo. ¿Sabéis por qué os lo digo? Porque el problema nuestro es el mismo problema que han tenido todos los estudiantes que han recorrido el sendero del discipulado. Sucede que muchos ya no están en encarnación, otros han vuelto a la encarnación, pero por diferentes motivos todavía no ha llegado el, mo el momento de poder manifestar el arquetipo que llevan dentro. Por lo tanto, es decir, la, la, la conciencia no, no, no se ha manifestado ese contacto interno superior. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un trabajo latente y lo que hemos de hacer nosotros es olvidarnos de nosotros mismos y servir. Cuando hablo de servir, servicio, sabéis que el servicio es el segundo rayo, ¿os acordáis no? de la historia esta? Que es el nuevo orden mundial en un futuro, porque es el, el onceavo trabajo de Hércules, que es acuario. Entendiendo por servicio la manifestación de la energía del segundo rayo, el amor. Pero el amor no entendido como los humanos acostumbramos a entenderlo, sino como esa capacidad de irradiar. ¿Irradiamos lo suficiente? ¿Os acordáis de la última regla de magia blanca, la penúltima, la quinta? El maestro no te mira si no tienes luz en la cabeza, no tienes un mínimo de inteligencia y no tienes una limpieza de karma considerable. ¿Os acordáis de aquello? Que hemos estado casi un año con la regla 5... Luego la regla 6 la, 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 la fulminamos en una sesión. Ahora queda la continuar con la 7, ¿no? El domingo que viene. Bueno, os pido que vengáis con la lección aprendida. ¿O no? ¿No? Sí, sí, sí. Bien, entonces estamos en condiciones de presentarnos al maestro. ¿Sí? Sí, cuando está. Sí, bueno, eso está muy bien dicho. Eso lo único que quiere decir es lo siguiente. Cuando la presión de la caldera es suficiente, la máquina empieza a funcionar y el tren arranca. Mira, me lo dices así también y me quedo tan contento. Mira, esto es como decir, si tocas la corriente, te puede dar un infarto. Ah, claro, ¿por qué? Porque la, la corriente va a 50-60 Hz, lo mismo que el corazón. Te da un calambrazo, el corazón duplica la frecuencia y se para. Ah, pues mira, me he quedado muy bien. Me he quedado tranquilísimo, tú. Ya sé que me voy a morir por los hercios. La culpa es de los hercios. Y si no, del señor que inventó eso. La, 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 la medición. A ver, eso y lo mismo, es lo mismo que decir, mira, planto una tomatera y ya estoy pensando en freír el tomate, venderlo, etcétera, etcétera. Es un cuento de la lechera. Es un cuento de la lechera, es un engaño eso. 
A ver, es cierto, por un lado, para el público en general, que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Pero el discípulo debe entender que ha de hacer lo posible y lo imposible por irradiar, por prepararse. Porque si no, el maestro tiene paciencia. Pero el maestro no es tonto, ¿eh? en el sentido de que el maestro te dará una oportunidad. Si la pierdes, olvídate durante un tiempo. Acordaos de los, de los trabajos de Hércules. Y en este en concreto, en Virgo y en Aries, sabéis que esos son los dos trabajos de Hércules que Hércules se equivoca. Mata lo que necesita. Mata lo que necesita. La forma. ¿Qué le pasa a Aries? Se cree que es muy poderoso y las ideologías, yo vivo mi vida y el pobre Adderis, la personalidad, acabó fulminada por las ideologías. Y le llama a ese, a ese mito es las yeguas devoradoras de hombres, las ideologías. Y aquí se llama el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, que es la forma donde el espíritu debe fecundar y debe nacer la conciencia crística. La dualidad, entendida como alma, personalidad, espíritu, materia, la hemos de integrar. Por lo tanto, si el maestro que representaría en este caso al, 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 al espíritu y nosotros a la materia no hacemos lo posible por estar en perfecto alineamiento, ¿cómo nos va a germinar el pensamiento o el mandato del maestro? El maestro no aparece porque si el maestro empieza a lanzar avisos, una encarnación, otra encarnación, otra encarnación. Y generalmente, cuando llegamos a su presencia... Después de mejor de tres encarnaciones, llegará el momento, llegará el momento que a lo mejor él, él lo puede llegar a decir. Hace tantas vidas, nos conocimos en tal sitio, yo te, estabas con, conmigo, con este grupo, y al final vas a reconocer que aquella gente que hace cuatro o cinco encarnaciones estabais en un grupo que a lo mejor hacíais en una iglesia, en un grupo de masonería o de lo que fuera, al final aquel ser es un maestro de la jerarquía. ...y tú vas a ser con el tiempo su discípulo, su discípulo... ...pero tú has de trabajarte la parte interior... ...olvidarte de la forma... ...y estar plenamente atento, ¿para qué? ...para captar telepáticamente, intuitivamente... ...los mensajes del maestro... ...si nos hemos esforzado para captar... ...los mensajes del ángel solar, de la, de la, del alma... ...¿por qué no lo vamos a continuar haciendo? ¿Quién nos dice a nosotros... ...a la primera, a la primera, a la primera entrada... ...que un mensaje interno, una intuición... No procede de un maestro de la jerarquía. A ver, ¿qué criterio tenemos para decir? No, no, esto es el alma. No, no, esto es el atram. Esto es el maestro. ¿Qué experiencia tenemos? Mm. Ninguna, ¿verdad? Al principio ninguna. ¿Qué hemos hecho para averiguarlo eso? Investigar, ¿no? Hay que tener una libretita, un diario. Y apuntar lo más trascendente. Y ver cómo reaccionamos. Y a medida que reflexionamos, qué consecuencias nos va aportando. ¿Notamos un cambio en nuestro interior cada vez que investigamos un tema esotérico? Algo dentro de nuestra conciencia se está moviendo, pero desde arriba estamos siendo observados. Por lo tanto, acercarnos y propagar el mundo de los maestros es nuestra responsabilidad. Ahora bien, no presentemos a los maestros como Superman, el Quijote, ni Flash Gordon, ni el Capitán América, no. no. Y tampoco los divinicemos. Por eso, no están entre nosotros. Y hay que decir que sí que están, pero no los vemos. ¿Cómo los vamos a ver? Con tanto espejismo como hay. A ver, si se nos ocurría decir públicamente, fulanito de tal es un maestro, y el cuerpo que tiene es fenoménico, ¿qué creéis que harían con él? ¿Qué harían, qué harían? Lo atravesarían con una espada, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? En el nombre de la ciencia, ¿no? Pues no, no va por ahí el tema. No va por ahí. De hecho, el tema mítico de la reaparición de Cristo está fracasando porque hay demasiada obsesión en ver a un ser que si es alto, que si es rubio, que si es ojos azules, no, ojos azules no, tienen que ser moreno, tiene la piel morena, que si no, que... Pero vamos a ver, ¿de qué color queremos que sea el Cristo? Si aparece como raza blanca, ¿creéis que las demás razas lo van a aceptar? No, ¿verdad que no? ¿Qué tiene que aparecer volando? Los seres humanos vuelan. No, ¿verdad? Entonces, ¿caminando encima de las aguas? No, el Cristo lo tenemos que ver nosotros dentro. De Por lo tanto, ¿qué es el Cristo? Ni más ni menos que la disolución de los espejismos del plano astral. ¿Dónde va a aparecer la conciencia crística? En el plano astral. Pero ¿sabéis por qué? 
porque nosotros, nuestro corazón estará fluctuando, estará manifestándose ya en un porcentaje mínimo en la humanidad. Pero si hay demasiada obsesión en saber si nació en un pesebre, si era rubio, que si era gordito, que si la madre, que si la oveja, que si la burra, que si los ángeles, que quién que más, me dejó alguien, que si una estrella fugaz, los, pero reyes, no es, los, los reyes magos, que si el Herodes, pero si todo eso es un cuento. Pero mucha gente Entonces, Sí, claro, y se creen que nacen en Navidad y mueren en Semana Santa. Que el cono... No, no, oye, católico de toda la vida, no, no, es que lo matan. Por Dios, si son mitos astrológicos, caray. Además, el Cristo Cristo es un mito solar, es Leo, como Hércules. ¿Creéis realmente que en Capricornio podían nacer? Es un tema, el tema de siempre. Es un mito solar, es un mito solar. Por lo tanto, los mitos solares son Leo. ¿Qué se quiere decir eso? Bueno, pues que se diga, que se diga. Es como el 30 de diciembre y el, 30, y el 31 de diciembre y el 1 de enero. El sol está en Capricornio, no hay nada que celebrar, ¿eh? ¿Os hacéis, no? Sí. Sin embargo, ¿qué hacemos en Occidente? Todo el mundo, de todas las religiones, utiliza el calendario cristiano, cristiano para el tema del año nuevo. Luego tienen los suyos, pero el, el nuestro, que es el patrón universal que hay, es el que se utiliza más. Bueno, porque ahí se mueve, se mueve dinero, así de claro. ¿No hay ninguna religión que, que utilice el cero de Aries? ¿El cero de no, el auténtico comienzo del año? Me imagino que sí, no lo sé, pero las la, la, grupos esotéricos sí, pero... Ah, bueno, eh, en Irán... Los, ah, los, los de... Los de Bueno, los de Biches son de Turquía. Te referirás en todo caso a los Bajáis, sí, a los, a estos que mataron. Que est el cero de Aries, estos, no estos tienen su templo, que a mí no me dejaron entrar porque un pantalón corto precisamente... En, en, Haifa, en Haifa, al lado de Tel Aviv, en, en Israel. Ahí tienen la, el, la, la sede la, de la sede mundial. Esta es una religión acuariana del siglo XIX, de un discípulo que, bueno, que intentó hacer una síntesis de las regiones del libro. Una cosa, un proyecto acuariano, bueno, a él le costó la vida prácticamente, pero ahí está. Aquí vinieron Bajáis hace ya muchos años a dar conferencias, me acuerdo de esto. Dice la undécima, la decimoprimera responsabilidad, o la undécima, es difundir el conocimiento de la inmortalidad. Bien, ya os veo en el metro con un megáfono diciendo abiertamente que la muerte no existe. Claro, vamos a ver. Salí a la calle a decir que la muerte no existe, por un lado es una, una necedad y por otro lado es una verdad. Pero una persona que se le ha ido un ser querido, o por ejemplo esto que hemos visto en Barcelona últimamente, y que ese ser ya no existe físicamente, ¿cómo le puedes decir que la muerte no existe? O matizas las palabras, o demuestras con tu comportamiento que tienes una conciencia muy elevada y entiendes lo que ha sucedido, o realmente estás cometiendo un error garrafal. Estás haciendo algo que en un lenguaje muy, muy popular se puede llamar como... equivaldría... ¿Os acordáis cuando hablamos del primer rayo? Una de las definiciones que tenía que os chocó mucho a vosotros, el violador de almas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos una forma, hacemos una afirmación tan categórica de que la muerte no existe, se supone que nosotros ya hemos resucitado de nuestras propias cenizas unas cuantas veces. El mito del ave fénix lo tenemos superado. La segunda iniciación, las aguas, que es ese problema, lo tenemos resuelto, ¿verdad? ¿Qué significa entonces la muerte? Un cambio de conciencia. Un cambio de perspectiva y sobre todo, muy especialmente, un cambio de plano. Una de las cuestiones que enfrenta la persona que fallece, y os puedo dar testimonio de gente conocida mía, dile a fulanita, dile a tu madre, dile a tu prima, eh, a tu tía, que yo estoy bien. Claro que estás bien, tú sigues vivo en el plano astral. Pero ¿cómo le voy a decir yo a la viuda o a los hijos, oye, que me ha dicho tu padre que está bien? Vete a hacer puñetas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y tengo testimonios míos personales para dar y vender. De gente que ha fallecido del entorno. Uy, pues si no me ha pasado nada. Claro que no te ha pasado nada. ¿Qué quieres que te pasara? Simplemente que en el plano físico no estás, estás en el astral. Y como hay una aparenta ser una copia, tú no ves diferencia. No la ves. Hay ciertas cosas que no vas a hacer más, evidentemente. Pero eso de decir que la muerte equivale a aniquilación, no. En este plano se acabó la oportunidad. 
pero el alma, como almas, estamos en el astral. Cuando se produzca esa muerte, vamos a otro plano, al mental. Y cuando se produzca en el mental, vamos a un sitio especial donde vamos a hacer una síntesis. Y ahí sí que nos acercaremos a la parte más superior. Eso sí que lo vamos a hacer. Y después vendrá la necesidad de volver a encarnar, retomar la materia. Por lo tanto, ¿estamos dispuestos a hablar de la inmortalidad en esos términos? Es preferible que toque... Una pregunta, curiosidad. Cuando ya has dejado el plan mental, vas a esa parte que dices que ya está más cerca. De Bachán. En el de Bachán, ¿ahí ya qué somos? Porque... No, no, ahí es conciencia. Tú has dejado la personalidad. Se acabó. Tú, la muerte del cuerpo mental indica que lo que habías tenido en la Tierra se acabó. Queda la memoria, queda la síntesis. Pero ese tiempo se aprovecha, ese, ese, ese estado semi-nirvánico se aprovecha para captar la energía más elevada. En este caso, el arquetipo del yo superior. Cuidado, cuidado. Si tú dejas la conciencia del plano físico, sí. tu conciencia, entre comillas, no está interesada en las cosas fenoménicas de este plano. Si dejas la del astral, ¿qué te queda? El pensamiento abstracto a la larga, ¿no? Y si dejas todo eso, ¿en qué te vas a quedar? En un absoluto silencio. Ese silencio, que equivaldría al del ángel solar, ese silencio es el que alimenta al alma, en el fondo. Y a través, a través de este silencio se vuelve a generar una otra vida, la necesidad de volver a retomar la experiencia en la materia. Se lo digo porque, como he leído, que cuando tú entiendes luego en tu próxima vida, o sea, como si tuvieras ya un conocimiento muy, muy elevado de, de lo que quieres hacer. No, tener, el conocimiento ya lo has tenido en, esta, en este plano. El karma se ventila y se genera aquí. Aquí. Esas son las, las experiencias, es decir, una de las cosas que se hacen arriba, con bastante, bueno, prácticamente siempre es renunciar de forma clara a todo lo que he sido en esta encarnación. Cuando uno ve las meteduras de pata que ha, comido, que ha cometido, las tendencias erróneas que traía del pasado y lo que le ha costado, he costado erradicarlas en esos planos, hace lo posible y lo imposible, se dice a sí mismo que no volverá a cometer esos errores. Ahora bien, los señores del karma son muy astutos. Vuelves, te dan una copita del agua del leteo, el río de la... ¿Mm? Y, exactamente. Y automáticamente vienes con el disco duro, vacío. Entras en una familia, bueno, sabéis que las familias tienen la gran virtud de potenciar el karma en los dos sentidos, en el positivo y en el negativo. Si pudiéramos ver la cantidad de almas que han venido con bellísimas intenciones y han fracasado estrepitosamente por el karma de las familias, nos quedaríamos asombrados. Y sin embargo ha habido otras que han subido a la estratosfera a fa favorecidas por el karma de la familia. Ahora bien, cuando las familias tienen amor, aunque tengan un karma horroroso, tienen amor, el milagro se produce. Porque el amor neutraliza los efectos del karma y ataca la raíz del karma, la transmuta. ¿Os acordáis qué dijo el nazareno? A ver, aquello de lavar los pecados del mundo, ¿qué parte era esta? Venga, que poquito sabéis de cristianismo ¿eh? y de iglesia católica. ¿eh? Cuando una cosa no se hace a gusto, se olvida. ¿eh? Está, está visto, ¿eh? Agua de vida vertida para los hombres sedientos. Acuario. Acuario tiene la potestad, a través del servicio del amor, de eliminar los egregores. Egregores denominados espejismos, ilusiones y mallas. No un bicho astral con 40 patas como las de la ciencia ficción. No, no, no. Esos. Espejismos, ilusiones y mallas. Entendemos lo de la inmortalidad. Y luego Torcón dice, se debe decir a las personas que son seres de luz que durarán eternamente. Bien. Muy bien, por, por Torcón se aridearán, fantástico, pero estamos en un mundo muy materialista. Esta ciudad, por ejemplo, es muy tercer rollo, muy tercer rayo, mucha actividad, mucho negocio, mucha competitividad. Y decir que los seres humanos somos seres de luz, yo tengo mis serias dudas de que se pueda decir abiertamente. Ahora bien, una cosa que sí os digo, en estos grupos de meditación, en estos grupos de servicio, de estudio como este... Eso debería estar ya súper sabido. Pero eso es un New Age, ¿no? Es, claro. es que lo lailo. 
Mirad, ¿sabéis lo que sucedió, no? Cuando Bailey empieza a hablar de la, de la nueva era en los años 30, 40, 20 o por ahí, cuando empezó el movimiento, eh, ella, administrado por ella, era de un grupo de estudiosos muy, muy importante. ¿Qué sucedió? Pues que en Estados Unidos empezaron a aparecer grupitos que querían volver.